Hey, did they send Karen a sham to Leste? Go hi. Go. Go Tata. Go over Tata. Go. Tata. <laughs> tata. <laughs> go. Go no more scar. No more, no more. Kira go. Look, shall I dig this in my? Ciao, ti un tic de si. Go, che amore so. Hello viewers, welcome back to my channel. To ashi kuchhi shobai onek onek bhalo achen ar e gulo hocche kalker shingara. To ei shingara পরের দিন খেতে ভালো লাগে কালকে গরম গরম খেয়েছি ঠান্ডাও খুব একটা খারাপ লাগে না তো এটা আর এই যে দুধ দিয়ে চালের গুঁড়া দিয়ে পিঠে করেছিল তো শীত তো প্রায় শেষের দিকেই দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে তো বৃষ্টিতে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল এই জন্য আমি চাদর পরে কথা বলছিলাম আপনারা পুরো শুরুতেই দেখেছেন মামনিকে সোয়েটার পরে দিয়েছি তো যাই হোক শীত চলে যাওয়ার সাথে সাথে পিঠা খাওয়ার আনন্দটাও চলে গেছে তো মাঝে মাঝে এই এই পিঠাটা করে খাওয়া হয় আমাদের শীত চলে গেলেও খাওয়া হয় ভালো লাগে তো যাই হোক এই যে আমার মামনি বসে বসে খেলছে তো ও মেঝেতে ওকে বসিয়ে দেয় আবার খাটেও বসে খেলে তো যাই হোক নিচে বসে খেললে পারে একটু টেনশনটা কম হয় অনেক সময় পাশে থাকি না এদিক ওদিক কাজের জন্য যাই তো এখানে যে চিকেন রান্না হচ্ছে দুপুরের জন্য আলু দেওয়া হয়েছে বড় বড় আলু তো আলু আসলে বেশি বড় রাখলে আমার ভালো লাগে না মনে হয় যে তেল মশলা ঢুকছে না তো চার ফালি করা হয়েছে তো আমরা দুপুরে খাবার খেয়ে টে আমি এই যে সন্ধ্যার সময় ফুচকা নিয়ে বসেছি আজকে ফুচকা করেছে তো আজকে আসলে অনেক কোন মানে ভিডিও করা হয়নি এই জন্য অনেকটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন মানে বলতে পারেন যে দুপুর থেকে আবার একবারে সন্ধ্যায় চলে গেলো খাবারে তো যাই হোক আপনারা সব কিছুই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি জানি তো এই যে আমি ফুচকাটা বানিয়েছি মা এমনি সব ইনগ্রিডিয়েন্ট করে দিয়েছিল তো ফুচকা খেতে আমার দারুণ লাগে আমি বললাম যে অনেকদিন ফুচকা খাওয়া হয় না আর এই যে এটা পরের দিনের সকালের আমি রেডি হয়েছি তো আমি দুই তিন দিনের ভিডিও একসাথেই করব যেহেতু ছোটো ছোটো ক্লিপ নিয়েছিলাম তো আমি রেডি হয়ে এই যে আমার বোনের বাসে চলে এসছি তো আমি এই যে মামনি নাচছে তো আমার বোন চাকরির জন্য মানে ও একটা স্কুলে টিচার প্রাইমারি স্কুলে টিচার তো চাকরির জন্য ওর যেখানে স্কুল তো সেখানে ও বাসা নিয়েছে তো অনেক দিন ধরে যেতে বলছিল তো ভাবলাম এই সুযোগে একটু বেরিয়ে আসি তো আমরা চলে এসছি আর এই যে দেখেন এসে তো মনি সেই নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে তো আসলে অনেক ভালো লাগছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওকে বাসাটা একদম ছোট কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে ও একবার এই দিকে যাচ্ছে একবার ওর রুমে যাচ্ছে একবার এই রুমে আসছে তো এখানে আমার বোনের বর কাজ করছিল আর মা ওর মনির বাবা একটা তরমুজ নিয়ে নিয়ে এসেছিলো আসার সময় তো সেটাই পূজাতে দিয়ে সবাইকে কেটে দিচ্ছে আর এই যে আমার বোন স্কুল থেকে এসছে আমি আর ও খেতে বসছি তো ওর বাবা ইফতারিতে পেঁয়াজুর নিয়ে এসছিলো তো পেঁয়াজু আর মাছের তরকারি দিয়ে খাচ্ছি পরে হয়তো একটা কিছু রান্না করা হবে তো এই যে আর এই যে বোন হচ্ছে বলছিল যে ও স্কুলে যাওয়ার জন্য আসলে ফ্রিজে মাছ আছে কিন্তু কেটে রাখতে পারে না ওর ব্যস্ততার জন্য তো মাকে বলছিল ওগুলো বের করে কেটো তো মা ওগুলোই কাটা কাটছে আর কি মাছ তারপরে কিছু রাত্রের জন্য হয়তো হালকা পাতলা কিছু রান্না করা হবে মাছের তরকারি করতে পারে আর এই যে মনি মনি এখানে জল খাচ্ছে আর এই যে বারবার রান্নাঘরে একবার আসছে একবার কাজের রুমে যাচ্ছে একবার বেডরুমে যাচ্ছে তো ওর আসলে খুবই ভালো লাগছে ওকে দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে আর এই যে বোন জামাই কাজ করছে ও তো আমাদের আসলে নেট যেখানে থাকবে সেখানেই কাজ হবে আর মনির বাবা শুয়ে শুয়ে যে মোবাইল দেখছে 
তো এখন সন্ধ্যা তো আমরা যেহেতু বৃষ্টি বৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো আর এই যে এটা পরের দিনের ভিডিও তো বোন সকালে স্কুলে যাচ্ছে তো আমাদের বলে গেল তোরা বেরো আমার স্কুলে আসলে একটু তাড়াতাড়ি আসিস যেহেতু রোজার দিন স্কুল তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে তো এই যে যার সময় মনিও বের হয়েছে মা বের হয়েছে ওকে টাটা দিচ্ছে আর এই যে মনি এদিকে কান্নাকাটি করছে কি যেন হয়েছে খুব কান্নাকাটি করছে তো মা পূজায় বসছে মা পূজা থেকে উঠে ওকে খাইয়ে দিবে আর আমি ছোটো মনিকে নিয়ে আছি আর এই যে ওদের এই পাশের কাজের রুমের যে বেলকুনিটা অনেক সুন্দর এদিক থেকে গ্রাম দেখা যায় ধান ক্ষেত আছে লেবু বাগান আছে তো আমার এটা ধারণ লেগেছে খুবই সুন্দর ভিউটা আসলে গ্রামের ভিউ খুবই ভালো লাগে আর মনে যে ওর বাবা ওয়াশরুমে গিয়েছে রেডি হওয়ার জন্য ও ধাক্কা ধাক্কি করছে আর এই যে আমরা বের হয়েছি যাচ্ছি বোনের স্কুলে আর এই যে দেখেন আমার দুইটা মেয়ে যে তো আমি কোথাও যেতেও পারি না আর যা বের হই বের হইলে যে এই অবস্থায় তেমন সাজগোজ করতে পারি না তো এটা বোনের শাড়ি আমি তো বাবার বাড়ি এসছি আমার ছোটো বেবি হওয়ার এক মাস আগে তো আমি চিন্তা করলাম যে ওদের কাপড় চুপুরে এত ব্যাগ হয়ে যায় তো এবার তো আসলে ঘুরতেও পারবো না ছোটো বাচ্চা নিয়ে এই জন্য দেখা গেল যে আমার কাপড় চুপড় আমি আনিনি জাস্ট দুইটা কাপড় আর শাড়ি নিয়ে এসছি বাইরে বের হওয়ার মতন শাড়ি নিয়ে আসিনি তো আসলে এই যে এই ধরনের ব্রিজও অনেক ভালো লাগে আর লাল সাদা কালার করা তো গ্রাম আসলে অনেক সুন্দর আসলে গ্রামে যারা বসবাস করে তাদের জীবন প্রণালী অন্যরকম আসলে শহর গ্রাম গ্রামের সব দিকেরই আসলে পজিটিভ নেগেটিভ দিক থাকে তো আমি মনে করি যে গ্রামে যারা বসবাস করে তাদের জীবনটা আসলে একটু অন্যরকম আনন্দের কাটে তারা প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানে তারা স্বর্গীয় একটা অনুভূতি ফিল করে সব সময় আমার তো এরকমই মনে হয় আর দেখেন এই যে রাস্তার পাশে ইট ভাটাগুলো আসলে গ্রামের রাস্তাতে যাওয়ার সময় এরকম ইট ভাটা দেখা যায় কারণ মানে ইট ভাটার তো আসলে ছোটো কোনো জায়গা হয় না বড় বড় জায়গার দরকার হয় কারণ ইটগুলো সাজাতে বা তৈরি করতে অনেক বড় জায়গার দরকার হয় সেই জন্য এই রাস্তার পাশাপাশি ইট ভাটাগুলো দেখতে ভালোই লাগে কিন্তু আসলে এটা আসলে পরিবেশ বান্ধব আসলে না তো যাই হোক এত সুন্দর সবুজ দেখে আমার মনে পড়ছে গভীর ওই যে ওই ইয়েটা যে এমন দৃষ্টি কোথাও খুঁজে পাবে না কতবি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি তো আসলে কবি গভীর অনুভূতি উপলব্ধি করেই এই কবিতাটা লিখেছে আসলেই সত্যি আমার দেশ আমার ভাষা আসলে গর্ব করার মতো তো এই যে দুই ধারে আসলে কত সুন্দর লাগছে চলে আসলো ওই যে এটা বলে 
দেখি আমরা এখন একটু ঘোরাঘুরি করি স্কুলটা আসলে খুব ভালো লাগছে তো এখন যেহেতু রোজা চলছে রোজার সময় আসলে তেমন একটা ছাত্রছাত্রী দেখা যায় না তো আমরা যে তেমন একটা ছাত্রছাত্রী দেখলাম পনেরো বছর পরেই ছুটি হয়ে যাবে তো দু তিনজন চার জন করে ক্লাসে এসছে তো আমাদের নাম জিজ্ঞেস করলাম তো নাম বলল কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ওদের ক্লাসটাই কেবল নিল আমার বোন নিয়ে ও বের হচ্ছিল আর এই যে দেখেন ভীষণ সুন্দর আসলে প্রতিটা প্রাইমারি স্কুলে এরকম ভীষণ কালারফুল লাগে আসলে বাচ্চাদের কাছে কালারফুল জিনিসটা ভীষণ আকর্ষণীয় ওরা এগুলো দেখলে দেখা যায় যে ওদের কাজের যে কোনো একটা কাজ করুক বা পড়াশোনা করুক সেটা প্রতি ওদের মনোযোগ বাড়ে আমার বোনের স্কুলে এসে দেখলাম এই জিনিসটা খুব সুন্দর করে ছোড়া প্রত্যেকটা রুমেই এরকম খুব সুন্দর সুন্দর দেখা যায় যে পাঠ্যঘরের ভিতর যে কবিতাগুলো বা যে গল্পগুলো আছে সেগুলোর যে চিত্রাঙ্কন হয় তো সেগুলোই আঁকিয়ে রাখা হয়েছে তো ওর মাধ্যমে ওরা দেখতে পারছে আনন্দ পাচ্ছে আবার শিক্ষাও লাভ করতে পারছে এই যে আমি প্রতিটা রুমে যে যে দেখেছি তুলেছি কারণ ভীষণ ভালো লেগেছে আমার আর এই যে এখানে দেখেন মা মাম কী করছে মা মামও বেঞ্চে বসে গেছে পড়াশোনা করার জন্য ওর বাবা বলে যে ওকে বেঞ্চে বসে ওর একটা ক্লিপ নেই তো সেই ফাঁকে আমিও নিয়ে মজা পাচ্ছে আসলে বাসার ভিতরে আটকে থাকে তো ইস কি সুন্দর যে দৃশ্য আমি এই ভিডিও ক্লিপটি উপর থেকে নিয়েছি মানে ওদের ছাদের উপর থেকে নিয়েছি ভীষণ সুন্দর পতাকা তার মাঝখানে ধানের সবুজ শহীদ মিনার সব মিলিয়ে অসাধারণ অসাধারণ লাগছে তো এখন আমি নিচে চলে এসছি মাম্মা আমি নিচে খুব দৌড়াদৌড়ি করছো বাবার সাথে তো একটু ভয় লাগছিল যে তোর বাবা ও বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ নিচ্ছে গ্রামের তো ভাবলাম যে ওখানে যে একসাথেই দেখি কারণ ও হঠাৎ কি করে বসবে আসলে বোঝা ভার কারণ ও চোখের পলকে একটা কাজ করে ফেলায় তো দেখেন কি দৌড়াদৌড়ি করছে ও ও মনে হয় যে স্বর্গ পেয়ে গেছে আসলে পেয়েছে আমাদের কাছে এরকম লাগছিল আর এই যে ধান খেতের এটা কে কি বলে আল বলে নাকি আমি ঠিক জানি না বলতে পারছি না তো পানি শেষ দেওয়া হচ্ছে সম্ভবত তো ভীষণ স্বচ্ছ খুব স্বচ্ছ লাগছিল মানে আসলে কি বলবো আমার বলার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি এত ভালো লাগছিল তো ওই যে দেখেন ওর বাবা ওর পাশে পাশে যাচ্ছে আবার ওর ভিডিও করছে আর এই যে আমি ভাবলাম এখানে ধান খেতে এখান থেকে একটা ভিডিও নেই আমাদের তিনজনের তো ছোট মাম্মা মামার মার কাছে ছিল এই জন্য ওকে নিয়ে রোদ্রে বের হয়নি আর এই যে আমরা ঘোরাঘুরি শেষ আমরা চলে যাচ্ছি আর এই যে এটা হচ্ছে ওর স্কুলে আরেকটা ম্যাডাম তো আমরা যেদিকে যাবো উনি ওদিকে যাবেন তো আমরা বললাম যে চলেন ম্যাডাম একসাথে যাই তো ম্যাডাম আমাদের সাথে যাচ্ছে এই যে আমার বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম নিয়ে আবার এই যে বের হয়ে গেছি বিকেলে একটু বেড়াবো সাইডে তো এখানে আসলে বেড়ানোর মতো তেমন কোনো জায়গা ছিল না তো আমার বোন বললো চল রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যেহেতু গ্রামের পরিবেশ রাস্তা দিয়ে 
बेड़ाले अनेकटा भलो लागे तो मैं हाँटते हाँटते सैडे धान खेते मतन छो तो सैडे जा तो आशेपाश खोज कर लगे आशेपाशे अनेक हिंदू ग्राम आने देखार मत आसल और मंदिर नहीं भीषण खराब लगे ग्रामे सरकम मैं उद्योग से सुंदर को आसले मंदिर करा उचित क्योंकि आसले ग्राम मानुष तो जो क्या करें तो जी होक ये हमें हाँटते हाँटते भिडियो क्लिप निल वोजे माँ आस पीछन पीछन तो यार समय एक ग्राम तो ग्रामे आसले ए रखम आसल अनेफिस थे ग्रामगल तो देखा जाए जे सरि ग्रामीण बैंक तो ग्रामे आसले जेटा अनेक अफिस थे ए रकम ग्रामे भीषण एनजीओ थे बस ग्रामे कृषक खेटे खा मानुषा अनेक ऋण ने जैक ये एनजीओ बसि था तो तीन रास्तार मोड़े चले विशाल बड़ एक बट गाच आई आसमें यार मान बुझी जेको रास्तार तीन रास्तार मोड़े चले तो बंधुलो जा सकाले भोरे रेखे और स्कूले जागे बैग टा गुछे नेब गुछे रेडी हो जाब माम कार्टून देखे ड्रेसिंग टेबिले सामने से भिडियो कर बेडरूम छोटो मामू शुए फाँ के एक रेडी हो नहीं तो अपनारा बोलें जो तुम्हें एक ही ड्रेस पर गेले आसले आसले वोजे बोल छोटो बेबी हर जो इस तेम जामा कपड़ व शाड़ी को नहीं आसने पड़ार जो जो दुईटा शाड़ी नहीं इस जा और सब बाच्चा कपड़ चोपड़ आसले बाच्चा काच्चा हम आसले अन्न मायर क्यों निजे जत्न लेना तो मा पुजो टूजो को स्नान टान मन कि कपड़ छो तो दूर टूए दिए छाद मेरे दिए बोल जो जा समय फाँक एक शुक्र जाए जाए नहीं जाए तो ये एन जा रेडी हो गए कपड़ चोपड़ नहीं एस छाद बड़ोची नीचे सी एन जी आड़िए तो जा बड़ोब एक बैग नहीं एक बैग नहीं बेर हो तो मार एक बैग नहीं आसते से और ये सी एन जी दीदी <laughs> 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 <laughs>
তো ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের ব্লগ তো গ্রামে মনে বাসায় যে খুব ভালো লাগলো আর আপনাদের সাথে আমি এই ভিডিওগুলো শেয়ার করলাম একদিনেই শেয়ার করলাম তো আপনারাও মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে যাবেন এতে মন শরীর দুটোই ভালো থাকবে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন